Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ bảy ngày mùng 8 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuyện lạ Đảng muốn thành lập dân tộc cộng sản. Tựa đề trên một bài báo Việt Nam của tác giả Nhị Lê nói Đảng Cộng sản tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc đã gây ra nhiều bàn tán trên mạng xã hội trong và ngoài nước. Ông Nhị Lê là phó tổng biên tập của tạp chí Cộng sản, cơ quan chuyên về lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng làm tổng biên tập ở đây trước đó. Và báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải vì vụ việc rất đáng chú ý này. Đây là hình ảnh tác giả, tiến sĩ Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Bài viết Nhân 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930 và mùng 3 tháng 2 năm 2020 của tác giả Nhị Lê đưa ra một kịch đề rất nổi bật. Nói một cách khái quát, Đảng phải tự mình không ngừng trở thành dân tộc. Đó chính là khát vọng của dân tộc ta ngay từ 90 năm trước, khi Đảng ra đời cũng như hiện nay. Tác giả cũng nói rằng thể chế quốc gia xoay quanh ba vấn đề quan trọng. Đảng cương, quốc pháp, dân quyền. Ý rằng xuất phát từ cương lĩnh của Đảng theo tiếp là pháp luật, rồi đến dân quyền, cả ba yếu tố đều quan trọng. Ông đề cao đạo đức và nêu lên một số vấn đề nghiêm trọng mà ông quy về phạm chủ đạo đức như sau. Cần nhấn mạnh rằng tham nhũng hay nói cách khác là nạn ăn cắp chính là sự phi đạo đức khủng khiếp và tệ hại. Bé thì ăn cắp vặt, to thì đục khoét quốc khố cả ngàn tỷ đồng, tán tận lương tâm thì đạo danh, đạo vị tức là ăn cắp chức vụ, ăn cắp ghế ngồi, danh vị và nguy hiểm nhất là đạo tâm ăn cắp lòng tin. Đoạn dẫn nhập bài có câu nói đến tính cấp bách của thời điểm hiện nay như Chưa bao giờ như bây giờ ý nói về đảng cầm quyền rằng lòng dân phải được nâng niu chăm bẵm và tôn vinh vô bờ thì mới có thể nói về việc tiếp tục xây dựng đảng, ta và đạo đức, văn minh. Nhưng thực tế đã hoàn toàn chứng minh ngược lại với việc đảng viên Lão Thành Cách Mạng Lê Đình Kình, một người đã 58 năm trung kiên theo đảng Cộng sản và 84 tuổi đời đã bị chính người đồng chí của mình tấn công vào làng Đồng Tâm và bắn chết vào lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1. Và điều đó phủ nhận toàn bộ những điều mà người đảng viên phó tổng biên tập của tạp chí Cộng sản Nhị Lê đã nói. Và mời các bạn xem một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh đảng viên Lê Đình Kình đã bị giết chết ra sao. Các lần đấy, chúng nó vào đàn áp dân bắn súng tôi rồi nếu đạn cây chúng bắn đàn áp vào dân và cao đồng bào cả nước đây vào bắn súng đàn áp nếu tôi đồng tâm bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện đây okay người ta ấy chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng như dân đồng bào lô kích và bố cục bài viết khá quanh co và nặng nhọc về ngôn từ ca tụng đảng nhưng có thể hiểu được ý tiến sĩ nhị lê với câu nói chưa bao giờ như bây giờ, thế nước, lòng dân, vận đảng lại đẹp như bây giờ. Cho nên, một số người suy đoán rằng dường như chính ông tiến sĩ Nhị Lê này là người đã soạn thảo những bài phát biểu gật nực cười gần đây cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với những phát ngôn rất lạ và hoang tưởng. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Ông vốn là tiến sĩ xây dựng đảng và được học từ bên Liên Xô từ những năm 1980 và bây giờ ông vẫn cố áp dụng mô hình xã hội chủ nghĩa tại đất nước Việt Nam. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có nhiều câu phát biểu ngây ngô và hài hước trước hàng triệu người dân như sau. Mây đen bao phủ lên toàn cầu, 
nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Và ông nói tiếp, đảng ta có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn chặn được. Và với tất cả sự kiêm tốn của người cách mạng, có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế như ngày nay. Nhưng điều đó thực tế lại hoàn toàn ngược lại với việc tòa án tối cao của nước Đức đã xét xử và đưa ra phán quyết Việt Nam là một nhà nước bắt cóc sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt từ Việt từ Đức đưa về Việt Nam. Và Tổng Bí Thư tiếp tục chờ chẽ nói thêm hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bạn bè quốc tế khâm phục, ngưỡng mộ và mong muốn được học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam. Tiếp theo, ông nói 90 mùa xuân dân tộc ta có đảng dẫn đường soi lối, sự nghiệp cách mạng nước ta đi hến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Và ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị khác nào ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín, khả năng lãnh đạo đất nước. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ngắn phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh mưa năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mưa năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Và có thể nói cái tựa đề của tác giả Nhị Lê đăng trên báo trong nước với tiêu đề Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc. Đăng trên báo đầu tư nghe rất khó chịu, sống sượng và bị cho là tối nghĩa hoặc sai ngữ pháp. Có ý kiến nói tác giả Nhị Lê đã hiểu sai ý của Friedrich Engel và các Marx trong câu tương ngôn của Đảng Cộng sản vào năm 1888. Đây là hình ảnh bài báo với tựa đề Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc. Tác phẩm này viết về vai trò của Đảng Cộng sản là tự viên lên thành lực lượng chủ đạo trong dân tộc, chứ không bao giờ lại trở thành dân tộc. Cũng có ý kiến như của ông Nguyễn Văn trên Facebook viết về tựa đề này dẫn tới hai cách hiểu như sau. Một, thứ nhất, dân tộc đang bị đảng hóa. Thứ hai, người viết chả hiểu thế nào là dân tộc, thế nào là một đảng chính trị. Có người chia sẻ trên Facebook và nói rằng, trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, giờ đảng, đảng tộc đông chỉ sau mỗi kinh tộc mà thôi. Bạn Nguyễn Hiễu thì viết trên Facebook tại BBC tại tiếng Việt thì nói, nói chung là không hiểu gì, vậy người không đảng không phải là dân tộc hay sao? Lại nữa, Thế từ trước đến giờ, đảng là gì mà bây giờ ngày càng xứng đáng? Ôi, đau đầu quá, ông nói. Đức Long Hoàng thì có ý kiến thêm. Cho đảng là dân tộc là việc không đúng về cả khoa học và trong thực tế. Chỉ có những người u mê bị do bị nhồi sọ mới có những ý kiến viển vông như thế. Và nhiều người đọc cái tựa đề nhưng không hiểu ý tác giả muốn nói gì. Nhà văn Nguyễn Quang Lập ngạc nhiên và ông đã đưa ra ý kiến. Cái tựa đề không phải là của Quang Lồn mà là của một phó giáo sư tiến sĩ Nhị Lê, phó tổng biên tập của tạp chí Cộng sản. Rồi bật lên ông đưa ra một câu thơ. Như sau, Nhị Lê ơi hỡi Nhị Lê, mời ngài lên núi nuôi dê cho lành. Và đây là hình ảnh của một số lãnh đạo cấp cao của chính phủ và tướng công an Việt Nam đã bị vào tù về tham nhũng trong thời gian vừa qua. Facebook Vũ Hoàng Hưng thì viết như sau. Nhiều khả năng thế hệ mình đã lạc hậu. Hôm qua đọc trên báo mạng còn nghĩ họ đánh máy nhầm. Hôm nay thấy báo giấy đăng lên mới thấy ngôn ngữ, ngữ pháp Việt Nam bây giờ không giống những gì mình đã được học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thời chủ nghĩa xã hội bao cấp. Facebook này bình luận thêm. Đảng là một thành tố chính trị Dân tộc là đại diện cho một chủng tộc xã hội. 
người ta có thể nói dân tộc Việt Nam, dân tộc Thái Lan, dân tộc, dân tộc Pháp hay trong nước, người ta có dân tộc Kinh, dân tộc Mường, chứ không ai gọi dân tộc Cộng sản, dân tộc Dân Chủ, dân tộc Cộng Hòa cả. Nhà báo Đoàn Bọc Châu thì bình luận, tôi đọc và không hiểu cái dòng tít này, Đảng là một tổ chức chính trị, dẫu có tồn tại bao nhiêu năm thì vẫn là một tổ chức chính trị. Còn dân tộc Việt Nam là một dân tộc đã tồn tại bao đời với mấy nghìn năm lịch sử. Vậy làm sao mà đảng lại trở thành dân tộc được? Dân tộc Việt Nam giờ có 90 triệu người. Vậy sao một tổ chức mấy triệu đảng viên lại trở thành dân tộc? Thế nếu đảng trở thành dân tộc thì nhân dân nằm ở đâu? Cứ thế này lại đánh đồng đảng và nhân dân cho mà xem. Ông viết như vậy. Và cũng theo ông Nhị Lê rằng Đảng phải tự mình không ngừng trở thành dân tộc, tức Đảng phải cố gắng phấn đấu để thành dân tộc. Thế nhưng ông Nhị Lê cho rằng chuyện phấn đấu này chính là khát vọng của dân tộc ta ngay từ 90 năm trước. Đây là một câu chữ dùng hết sức lùng cùng của người phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Đây là hình ảnh người dân Thủ Thiêm khóc nức nở khi trình bày nỗi oan nghiệt đau khổ do Lê Thịnh, ông Lê Thanh Hải và ông Tất Thành Cang gây ra cho người dân ở Sài Gòn suốt 20 năm qua và chưa có lời giải đáp. Theo định nghĩa, dân tộc là cộng đồng của những người có chung một ngôn ngữ, một lãnh thổ, một nền kinh tế và một truyền thống văn hóa. Việt Nam có 54 dân tộc. Không rõ ông Nhị Lê muốn đảng trở thành dân tộc nào hay ông muốn đảng trở thành dân tộc thứ 55. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu lại đặt câu hỏi khen đảng hay làm hại đảng. Tiến sĩ Chu đã phải kêu trời sau khi đọc bài viết của tiến sĩ Nhị Lê rằng Trời ơi, đây là báo đầu tư của người viết ghi là tiến sĩ Nhị Lê. Đảng tự mình ngày càng xứng đáng trở thành dân tộc. Đó là con đường đảng tự mình xứng đáng trở thành dân tộc. Sao lại hàm hồ thế này? Đảng làm sao trở thành dân tộc được? Hay là ông Nhị Lê bắt tất cả mọi người dân Việt Nam đều trở thành đảng viên? Hay là đuổi 90 triệu người dân Việt Nam không phải là đảng viên ra nước ngoài để sống. Một bài báo viết sáo rỗng với những câu từ vô nghĩa, một bài viết đầy dẫy lỗi ngữ pháp, một bài viết mà các giáo viên dạy văn sẽ gạch đỏ khắp mọi nơi và mời các đảng viên đọc để xem ông Nhị Lê khen đảng như vậy có làm cho đảng thêm quang vinh được hay không. Và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đặt tiếp câu hỏi làm sao ban biên tập báo đầu tư lại để lọt bài với những câu từ vô nghĩa và đầy dẫy lỗi chính tả như bài này? Làm sao ban tuyên giáo lại để lọt những bài ca ngợi đảng kiểu như thế này? Đây là hình ảnh bảng thống kê số lượng đảng viên bị kỷ luật và vi phạm từ năm 2013 đến 2018. Hiện Đảng Cộng sản Việt Nam có 5,2 triệu đảng viên trên dân số 96,2 triệu. Đây là con số của năm 2019. Tính trung bình, cứ 19 người dân Việt Nam, gồm cả trẻ em, có một đảng viên đảng Cộng sản. Trong khi mọi chi phí của tổ chức này đều lấy từ ngân sách quốc gia. Con số đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam gần bằng dân số của một số nước ở châu Âu như Slovakia, Phần Lan. Tuy thế, tỷ lệ này ở Việt Nam ít hơn ở Trung Quốc, nơi có 90 triệu đảng viên Cộng sản trên 1,4 tỷ dân tức là cứ 15 người dân thì sẽ có một đảng viên. Và ông nói khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, toàn đảng chỉ có 310 đảng viên. Đây là theo báo cáo của ông Nguyễn Ai Quốc gửi Quốc tế Cộng sản vào ngày 18 tháng 2 năm 1930. Cũng cần nhìn nhận rõ hơn động cơ vào đảng của một bộ phận đảng viên có phải vì lý tưởng cách mạng của đảng, vì dân, vì nước hay để có chức, có quyền để mưu lợi riêng. Từ nhiều năm qua, Đảng Cộng sản cầm quyền ở Việt Nam vẫn tập trung vào ngoài các biện pháp kỷ luật, đức trị mang tính nội bộ mà thôi. Thế nhưng, Việt Nam hiện không có cơ chế độc lập để dân bầu chọn quyết định việc cầm quyền của Đảng Cộng sản vốn được ưu đãi về chính trị và kinh tế. Thực ra bài viết của tiến sĩ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản tại Việt Nam nằm trong dòng tư duy kiểu kêu gọi đạo đức và mong Đảng tự chỉnh đốn nhưng ngôn từ ca, ca tụng được nâng lên thái quá khiến cho dư luận bất bình. Và mặc dù 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành lấy quyền cai trị trên 90 triệu người dân trong suốt hơn 70 năm qua. Nhưng những người đứng đầu Đảng Cộng sản ở nước này như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhiều cán bộ cấp cao khác hầu như ngày càng bộc lộ tính hoang tưởng và phô trương nhằm quảng bá cho thứ chủ nghĩa lỗi thời và đầy đau khổ. Hồng tiếp tục lừa bịp nhân dân. Nhưng nó đã thất bại hoàn toàn vì dân trí của Việt Nam đã rất cao. Họ biết tự nhận ra sự thật. Điều duy nhất và có ý nghĩa mà Đảng Cộng sản Việt Nam có thể làm lúc này đó là tự giải tán và trao lại quyền tự quyết cho nhân dân. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm cũng như các bạn có thể bấm nút ủng hộ kênh Thời báo chấm ngay tại đây và chúng tôi sẽ rất cảm ơn và tiếp tục cập nhật những thông tin mới gửi tới các bạn. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.